。喂，各位好啊！之前有几集咧，一直讲关于物联网嘅应用，但系唔止一个人问过我噶啦，包括有学生啦、老师啦、同工啦、校长等等。喂，究竟你用个 Blink 咧，系咪净系能够控制两粒 LED 灯仔嘅咋？咁大家有眼可以睇到噶啦。唔好讲话开眼二百二伏嘅灯或者风扇啊。睇完呢集之后啊，就算飞机大炮，你都可以用 Blink 嚟驱动添啊。唔信？咁我哋而家即刻就开始啊！提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。講咗咁多集 I O T 之後咧，又令卡洛斯諗起周星馳嘅整蠱專家裏面嘅一幕。請放心，只要我一拉你嘅掣，所有機關都會解除。哎呀，哎呀，哇哇，咁而家點啊？哎呀，仲有得掹嘅，我識總仔，總仔喺邊啊？快啲啦！喺元朗。但係假設我真係能夠運用 Brain 去控制遠方嘅 Note M C U。再操控其他电器啦，咁理论上以后就唔使入去元朗去识总制噶咯。我哋嚟睇下 Blink 究竟系咩嚟噶啦 ？Blink 咧就系一个 IOT platform， 非常容易使用嘅。嗱，佢讲到明啦 ，Build your first IOT app in five minutes， 五分钟就可以做出嚟。而家手机同埋呢个 Note M C U 都在同一网络之下，理论上咧启动手机嘅编程啦。就可以喐到 Look Time C U 噶啦，我哋按 D 零试下，啊 on 咗佢反而系熄灯嘅 ，off 咗咧佢反而系开灯嘅 ，D 四咯 ，on 咗佢系熄灯嘅 ，off 咗佢开灯。究竟点样用 Look Time C U 控制大型嘅电器咧？咁喺度咧我就要介绍一样新嘅元件俾大家啦，嗰样元件咧就叫做继电器。低电器啦，亦都即系 relay 咯。实践咧系一种用低电压去控制高电压电路嘅一种电子零件嚟嘅。款式咧就有好多种嘅。我哋尝试用一个动画嚟解释佢个运作啊。嗱呢一部分咧就系一个电磁铁嚟嘅，只要接驳一个低电压嘅，例如我哋平时用开嘅五瓦嘅直流电啦，佢就会有电磁力噶啦。而喺佢上方咧有一块金属片，只要电磁铁有磁力咧，佢就会被吸落嚟噶咯。從而就會推動咗隔離嘅接點啦。而呢啲接點咧設計出嚟咧，係可以容許大電壓、大電流通過嘅。就正如我哋屋企用開嘅二百二瓦交流電咯。要注意嘅一點就係低電壓嗰邊同高電壓嗰邊咧係互相分隔開嘅。而即係話，用家只需要操作低電壓嗰邊，就可以控制高電壓嘅開關啦，又唔會俾高電壓電親，因此咧就會達成一種安全嘅控制啦。又或者我哋再用呢个 Every Circuit 嘅电子线路模拟平台嚟讲解继电器嘅线路啊！呢个系直流五瓦供应嘅符号，而呢个咧就系一个单刀单闸开关嘅符号。至于呢一个咧就系我哋嘅主角继电器啦。你见到个符号里面咧，中间都有两画，表示初级嘅直流电线圈咧，佢系俾直流电驱动嘅，同呢个次级啊，会通过大电压、大电流嘅接点咧。系完全分开嘅，而喺次级嘅线路方面咧，我哋有另外一个电源，就系、是、一个交流二百瓦嘅电源。而另外咧，我哋就放咗个灯泡喺呢度。咁当然个灯泡亦都系一个二百瓦嘅灯泡啦。好啦，我哋开始接线啦。接线完成之后，按左下角嘅 run 掣咧，就可以开始模拟啦。Every circuit 咧有个优点啊。佢会将每一条电路通道嘅电压同埋电流都显示出嚟嘅。而当我哋启动开关咧，就甚至连电流嘅运动方向咧，都会用动画显示。大家咧会好清楚睇到咧，初级嘅电磁铁啦，启动咗次级嘅接点。于是乎，次级嘅二百瓦灯泡咧，就会被点亮啦。喺 Every Circuit 里面咧，我哋仲可以指定某一条电线通道，去观察咧佢电压或者电流嘅图表嘅。實際上咧係一個非常好用嘅電子線路模擬器嚟噶，有興趣噶可以上去 everycircuit.com 免費試用。喺度咧，卡洛斯用翻之前嘅教學影片《物聯網應用實驗智能家居》裏邊嘅 Blink 同埋 Note MCU 嘅程式嚟去試驗驅動繼電器
未睇過嘅朋友可以參考翻呢段影片。今次所唔同嘅就係我將 Note 10 MCU 嘅 D 零同埋 D 四輸出接駁咗去一個雙繼電器模組嘅輸入，於是利用 Blink 咧就可以通過網絡控制繼電器啦。而繼電器嘅次級咧就要小心咁接駁市電去控制外邊嘅電器。嗱，逢親一做到嗰啲要用到市電嘅 project 咧，就安全至上，唔可以好似嗰啲 micro bit 啊或者 Arduino 咁嘅 project 仔咁求其處理啦。所有嘅零件同埋線路板嘅接點咧，一定唔可以外露，必須要安裝喺絕緣嘅塑膠機箱裏邊，以保障使用者嘅安全。嗱，卡洛斯咧係讀電子電機工程出身嘅，所以可以對自己汗腺製作嘅電器教材或者教具負上責任。但系观看影片嘅老师或者同学，如果冇接受过训练啦，最好请你哋有经验嘅实验室技术员啦，去陪同你哋制作啦。嗱，呢个机箱咧系会接驳市电嘅，而里面咧主要有一只五瓦嘅变压器，将市电咧转变为 DC 五瓦，去为 n o o k e m c u 同埋继电器模组供电。而继电器嘅常开输出接点咧，就会同市电供应同埋输出插座构成回路。完成接线之后咧，记得冚翻个盖先至好试机啊！首先將呢個機箱嘅電源插上，輸出插座方面卡洛斯插上咗一把風扇同埋一眼走馬燈。當然兩樣電器原本個開關要開着咗先啦。機箱嘅電源輸入插座咧，附有開關同埋指示燈嘅，可以先測試一下。嗱 ，D I Y 咗咁耐，終於真正可以感受到用手機嚟控制電器嗰種喜悦啦。睇到剛才嘅示範，理論上以後都唔使入原朗式總掣啦。但係你又諗真下。你有冇试过你嘅手机收唔到信号啊？万一你嘅手机网络出现问题，或者对方嘅 WiFi 出现咗问题，你咪一样要走翻入元朗先至删到仔。<音>因此咧，为咗保障网络突然出现嘅意外咧，我哋都仲要上多一步噶。例如当我个手机断咗线路，控制唔到屋企嘅电器，如果太太翻到屋企见到啲灯着咗。最少佢都可以撳個掣去撳熄翻啲燈啦。於是咧，我就嘗試去改良設計啦。首先咧，我揾咗兩個大燈按鈕翻嚟，喺機殼上面轉窿，同埋鋸出四方形狀去安裝呢兩個按鈕。按鈕背面咧，應該另上絲帽去固定。而 LED 同埋開關組件咧，係最後先安裝上去嘅。至於 n o t e MCU 嘅擴展板同埋繼電器模組咧，由於係線路板嚟㗎。都要使用呢個線路板所用嘅銅支柱啦，去將佢哋固定喺機殼嘅底部喎。線路板都固定好之後，先至將個 Note M C U 插翻上去插頭上面。由於我哋預算到咧 ，Note M C U 嘅程式咧都會不斷去修改嘅，所以我喺 M C U U S B 插口靠近機箱嘅位置咧，都轉上一個窿，方便我哋隨時插入 U S B c a b l 去改動個編程啊嘛。至於兩個大燈按鈕嘅接線咧，就真係要研究一下先好接啦。然後中間嗰兩個咧就是、LED 接腳，而側邊嗰兩個咧就按鈕接腳喎。咁我先喺彩虹線裏面咧，試出四對嘅接線先。先將接線啦，焊去大燈按鈕嘅 LED 接腳。而因為我哋想呢粒 LED 咧，係顯示 D 零同埋 D 四咧，究竟有冇被啟動嘛？所以將佢咧並聯絡去 D 零 D 四嘅輸出咧，就已經可以噶啦。嗱喺電腦編程上面咧，有一個方法叫做 divide and conquer， 其實咪即係逐個擊破法。咁我哋咧就分開，先處理咗呢個指示燈 work 唔 work 先。如果 LED 唔著咧，有可能係極性調轉咗噶。好啦，指示燈完全搞掂曬，冇問題啦。我哋先至走過嚟處理按鈕。其實咧就喺 n o t e m c 度求其揀翻兩隻腳就得啦。喺度咧我哋揀咗 D 二同埋 D 三。而每對線咧係分別插喺 D 二同埋 D 三嘅 D 腳 data 同埋 D 腳 ground 兩個針位度。至於另外嗰邊焊上兩個大燈按鈕度咧，就非常直接嘅啫。好啦，去到呢度咧，黑屏方面咧應該冇錯噶啦，除非有錯嘅啫。嗱，嚟到 n o t e m c u 編程呢方面啦，今次啊真係會比較複雜咗啲嘅，咁我慢慢解釋俾大家聽。一如以往咧，呢三句咧就係開啟呢個 blink。同埋 n o t e m c u 嘅程式庫。由於今次咧，我哋要 Blink 啦，來不及去 check 下啲按鈕有冇撳到，佢要 set 一個 Blink Timer。呢四個係變數，我哋處住計電器同埋按鈕嘅狀態。嗱，呢三句就熟口熟面啦，就係、是、Blink 嘅授權碼。
WiFi 網名同埋 WiFi 密碼，我哋將 Button One 同埋 Button Two 嘅腳位咧，根據接線咧 set 做 D 二、D 三。啟動 Bring 之後咧，就係、是、set 啲偏 m o 啦。咁 D 二咧就係、是、Input 嚟嘅，平時冇按下嗰陣時咧應該 Pull Up 嘅。D 零咧就是、Output 嚟嘅，而繼電器 Relay One 嘅狀態咧應該同 D 零一樣啊，所以用 Digital Right 寫入 D 零裏邊。至於 D 三就係 input，D 四就係 output， 而 D 四嘅狀態咧，應該同繼電器 relay state two 等同。至於依句咧，就運用咗頭先我哋 set 嘅 bring timer 啦，就設定咧要佢每二十分之一秒啊，跳去依個 check physical button 依個指程式，去 check 下有冇人撳到掣。主程式反而非常簡單喎，只得 bring run 同埋 timer run 兩句啫。反而喺度咧，指程式比較多嗱，第一個指程式咧就係 bring connected， 主要就檢測我哋手機 bring 咧。嗰兩支 virtual pin 有冇被啟動？即係手機有冇有人撳到掣先？如果有咧 ，Blink 咧已經會自動啟動 Blink Right 兩個指程式噶啦。而指程式嘅內容咧，就係將手機嘅 virtual pin 嘅狀態咧寫落去個 D 零同埋 D 四度咯。而最後一個指程式 Check Physical Button 咧，先至係氣肉啊！因為剛才我哋 set 咗咧，每十分之一秒鐘咧就會 jump 嚟依度噶嘛。然後佢先檢查下有冇按下紅色按鈕。如果有的話咧，就個繼電器嘅狀態要改變啦，唔單止咁喎，連手機 Virtual Pin V1 嘅狀態都會改變。亦即係有人如果入元朗撳咗掣啦，我個手機都會睇到㗎。咁另外一個掣嘅處理方法都係一樣啦。哎，不過後來我發覺紅色同黃色係調轉咗，就 Button One 係黃色嘅 ，Button Two 先至係紅色嘅。聽完我解釋整個程式啦，唔明都唔緊要，可以喺我嘅 Info Bar 裏面 download 落嚟，慢慢研究。除咗將程式 download 咗落去 Note M C U 咧，我連手機嘅 Blink 程式都修改咗，兩個掣咧再唔係啟動 D 零同埋 D 四，而係 V 1同埋 V 2 w o 啦。好啦，啟動個指示燈本來都冇問題噶啦，而家咧就試下按 Physical Button 睇下會點啦。先準備按黃色鍵先，嗱按落去咧，黃色鍵會著燈啦，亦都會回饋翻去 V 1 turn on， 而按多次咧，兩者同時 turn off。紅色掣又點咧？表現係一樣噶。好啦，接近完成階段，等我博返市電先，再將兩件電器接返落我呢個智能控制盒度，開著仲開關就可以試用啦。同以往一樣，手機當然就可以驅動兩件電器啦。但如果冇網絡嗰陣時咧，就唔可以用手機啦，就要用 physical button 啦。但當有網絡嘅時候，如果有人用 physical button 咧，其實你嘅手機係會話俾你聽，有人開著咗件電器㗎喎。而我認為物聯網系統咧做到咁樣能夠雙向控制咧，我哋先至夠膽放心去用。經過咗今集之後咧，相信大家都會明白，用 Blink 嚟控制智能家居咧，並非係紙上談兵嘅，因為只需要配合外在嘅電腦咧，就算唔同 w o r k s h o p 嘅電器啊，都可以透過繼電器嚟控制。而且就算網路唔穩定咧，我哋都可以靠其他嘅零件同埋編程上嘅調動嚟作出一個 Plan B 嘅安排。希望今日呢個影片可以加深大家對物聯網同埋智能家居嘅認識。如果喜歡卡洛斯嘅影片嘅，唔好吝惜加個 like 同埋留言啦。